সুপ্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা দ্য স্টাডি বি চ্যানেলে তোমাদেরকে স্বাগতম আমরা বাংলা সাহিত্যের সাহিত্যিকদের জীবনী নিয়ে আলোচনা করছিলাম এই পর্যায়েতে বাংলা সাহিত্যের একজন বাংলা সাহিত্যের সবচেয়ে প্রতিভাবান সাহিত্যিকের জীবনী নিয়ে আমরা আলোচনা করব তিনি হলেন মাইকেল মধুসূদন দত্ত আজকের দিনে যে উপন্যাস যে কাব্য বা যে নাটক তার প্রত্যেকটা সূচনা পথ হয়েছিল মাইকেল মধুসূদন দত্তের হাত ধরে তিনি অনেকগুলো জিনিসের জনক বলা যায় বাংলা সাহিত্যের যার কারণে তার মেধা সম্পর্কে আমরা বুঝতে পারি এছাড়াও বাংলা সাহিত্যের প্রথম যে মহাকাব্য এবং সর্বশ্রেষ্ঠ এখন পর্যন্ত সর্বশ্রেষ্ঠ মহাকাব্য সেই মহাকাব্যেরও স্রষ্টা তিনি তো চলুন আমরা দেখে নিই তার জীবনী সম্পর্কে প্রথমত তিনি জন্মগ্রহণ করেন আঠারোশো সালের পঁচিশে জানুয়ারি জন্মস্থান কপতক্ষ নদীর তীরবর্তী যশোর জেলার সাগরদারি গ্রামে যদি এখানে যশোর জেলার কেউ থেকে থাকেন তাহলে কমেন্টস বক্স অবশ্যই কমেন্টস করে জানাতে পারেন পিতার নাম রাজনারায়ণ দত্ত তিনি উকিল ছিলেন পরবর্তীতে উনিশ বছর বয়সে যখন মাইকেল মধুসূদন দত্ত খ্রিস্ট ধর্ম গ্রহণ করেন তখন তাকে ত্যায্য করেন অর্থাৎ তার সম্পত্তি বা অন্যান্য সকল কিছুর থেকে তাকে বঞ্চিত করেন রাজনারায়ণ দত্ত ছিলেন অনেক প্রভাবশালী একজন ব্যক্তিত্ব এবং ছোটবেলার থেকেই মাইকেল মধুসূদন দত্ত দু হাতে টাকা খরচ করতেন অর্থাৎ এমন হয়েছে যে তিনি কোনো গাড়ি উঠতে উঠছেন যানবাহনে উঠছেন রিক্সায় উঠছেন তাহলে কোথাও যাবেন নেমে যাওয়ার পরে পকেটে হাত দিয়ে যতগুলো পয়সা বেরো হতো সবগুলো দিয়ে দিতেন এবং বলতেন যে রাজনারায়ণ দত্তর ছেলে কখনো টাকা গুনে দেয় না অর্থাৎ এতটা বেশি দু হাতে টাকা খরচ করতেন মাইকেল মধুসূদন দত্ত তার মাতার নাম জাহবি দেবী প্রপিতামহ অর্থাৎ দাদার বাবা যেটাকে আমরা বলি বাবে বাপা বাবার দাদা বলবো তার নাম ছিল রামকিশোর দত্ত তিনি বিখ্যাত স্ত্রী রেবেকা মেকটাভিস প্রথম স্ত্রী তার সাথে বিয়ে হয় আঠারোশো সালের একত্রিশে জুলাই আর দ্বিতীয় স্ত্রী ছিলেন হেনরিয়েটা সোফিয়া হোয়াইট দ্বিতীয় স্ত্রী যদিও বলা হয়ে থাকে বা এখন পর্যন্ত দ্বিতীয় স্ত্রীর কোনো প্রমাণ পাওয়া যায়নি যে তারা বিয়ে করেছিলেন এমনিতেই বলা হয়ে থাকে তারা কলকাতাতে স্বামী স্ত্রীর মতো একত্রে বসবাস করতেন কিন্তু তাদের বিয়ের বিবাহ হয়েছে বা রেজিস্ট্রি হয়েছে এই ধরনের কোনো দলিল বা কোনো প্রমাণ এখন পর্যন্ত কেউ দিতে পারেনি সন্তান নেপোলিয়ন এবং শর্মিষ্ঠা শর্মিষ্ঠা তার লেখা নাটক সেই নাটকের নাম অনুসারেই তিনি তার কন্যার নামকরণ করেন শর্মিষ্ঠা মূল পরিচয় আমরা মাইকেল মধুসূদন দত্তকে কবি এবং নাট্যকার হিসেবেই চিনি তিনি কবি এবং নাট্যকার কবি মাইকেল মধুসূদন দত্তের ছদ্মনাম ছিল টিমোথি পেন পোয়েম এই প্রশ্নটা বিসিএস এর জন্য অনেক বেশি ইম্পর্টেন্ট যে মাইকেল মধুসূদন দত্তের ছদ্মনাম ছিল টিমতি পেন পয়েম তিনি অনেকগুলো ভাষা সম্পর্কে ভাষায় পারদর্শী ছিলেন বাংলা ইংরেজি গ্রিক সংস্কৃত ল্যাটিন হিব্রু ফার্সি জার্মান ইতালিয়ান তামিল তেলেগু এরকম মোট তেরো থেকে চোদ্দটি মতো ভাষা ভাষায় তিনি পারদর্শী ছিলেন তিনি খ্রিস্ট ধর্ম গ্রহণ করেন আঠারোশো সালের নয় ফেব্রুয়ারি মাত্র ১৯ বছর বয়সে মাইকেল মধুসূদন দত্তের প্রথম কাব্যগ্রন্থ ইংরেজিতে লেখা নাম হচ্ছে দ্য ক্যাপটিভ লেডি এখানে অনেকেই ভুল করে লেডি বানানটা এল এ ডি ওয়াই দেয় কিন্তু অরিজিনালি বইয়ে যে নামটা আছে আমাদেরকে কিন্তু সেই নামটাই অনুসরণ করতে হবে নামটা হচ্ছে দ্য ক্যাপটিভ লেডি লেডি বানানটা এল এ ডি আই ই প্রথম বাংলা গ্রন্থ বাংলায় রচনা করা গ্রন্থ হচ্ছে শর্মিষ্ঠা যেটা একটা নাটক ছিল সেটি আঠারোশো সালে রচনা করা হয় প্রথম বাংলা কাব্য তিলোত্তম সম্ভব কাব্য মহাকাব্য মেঘনাদ কাব্য যেটি আঠারোশো সালে রচনা করা হয় বাংলা সাহিত্যের প্রথম মহাকাব্য হচ্ছে মেঘনাদ কাব্য এটি সংস্কৃত মহাকাব্য যেটা রামায়ণ আছে সেই রামায়ণ থেকে কাহিনী নিয়ে মেঘনাদ কাব্য রচনা করা হয় এখানে মোট তিন দিন দুই রাতের ঘটনা উপস্থাপিত আছে যেটার মাধ্যমে পুরো মহাকাব্যটা রচিত হয়েছে প্রথম প্রহসন অর্থাৎ তিনি প্রথম প্রহসন রচনা করেছিলেন প্রহসনের নাম ছিল একে কি বলে সভ্যতা সেটি আঠারোশো আঠারোশো ষাট সালে এবং বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রো সেটিও আঠারোশো ষাট সালে এরপরে রাগান্বিত হয়েই তিনি বলেন যে তিনি আর কোনো প্রহসন রচনা করবেন না যার ফ যার পরবর্তীতে তিনি আর কোনো প্রহসন রচনা করেননি প্রথম কমেডি বাংলা সাহিত্যের প্রথম কমেডিও তিনি রচনা করেন সেই কমেডিটা হচ্ছে পদ্মাবতী নামক নাটকটা নাটকের মাধ্যমে তিনি কমেডিটা উপস্থাপন করেছেন প্রথম সার্থক ট্র্যাজিডিও তিনি তৈরি করেছেন 
সেটি হচ্ছে নাটক কৃষ্ণ কুমারী আঠারোশো সালে যেটিকে বলা হয়ে থাকে মাইকেল মধুসূদন দত্তের শ্রেষ্ঠ নাটক প্রথম পত্র কাব্য বীরাঙ্গনা নামে একটি কাব্য যেখানে এগারোটি পত্র রয়েছে অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ কিছু তথ্য সম্পর্কে আমরা একটু জেনে নিই মাইকেল মধুসূদন দত্ত বাংলা সাহিত্যের প্রথম আধুনিক কবি বলা হয়ে থাকে অর্থাৎ যে সময়টাতে বাংলা সাহিত্যর আধুনিক যুগ শুরু হয়েছে সেই সময়টার প্রথম কবি হচ্ছেন মাইকেল মধুসূদন দত্ত তিনি অমিত্রাক্ষর ছন্দ অমিত্রাক্ষর ছন্দের অর্থটা হচ্ছে অন্ত মিল নাই যেমন হচ্ছে প্রত্যেকটা চরণের পরে যে একটা মিল থাকবে সেই ধরনের মিল নাই তাতে তাকে বলা হয়ে থাকে অমিত্রাক্ষর ছন্দের সেই অমিত্রাক্ষর ছন্দের প্রবর্তক বাংলা ভাষায় প্রথম সনেটের রচয়িতা হচ্ছে তিনি এবং বাংলা ভাষায় রচিত প্রথম সনেটের নাম হচ্ছে বঙ্গ ভাষা বাংলা ভাষায় প্রথম প্রহসনের রচয়িতাও মাইকেল মধুসূদন দত্ত বাংলা ভাষায় প্রথম আধুনিক বাংলা নাটকের রচয়িতাও মাইকেল মধুসূদন দত্ত বাংলা ভাষায় প্রথম এবং সর্বশ্রেষ্ঠ মহাকাব্যের রচয়িতা মাইকেল মধুসূদন দত্ত বাংলা সাহিত্যের প্রথম বিদ্রোহী কবি এই পশুটা অনেক সময় আসে পরীক্ষাতে বাংলা সাহিত্যের প্রথম বিদ্রোহী কবি কে মাইকেল মধুসূদন দত্ত আমরা জানি যে বিদ্রোহী কবি বলা হয়ে থাকে কাজী নজরুল ইসলামকে কিন্তু বাংলা সাহিত্যের প্রথম বিদ্রোহী কবি বলা হয়ে থাকে মাইকেল মধুসূদন দত্তকে বাংলা ভাষার প্রথম পত্র কাব্যের রচয়িতাও মাইকেল মধুসূদন দত্ত বীরাঙ্গনা কাব্য যেটা তিনি হোমারের ইলিয়ারের উপাখ্যান নামক একটি গ্রন্থ আছে সেটা ইলিয়ারের অবলম্বনে বাংলা গদ্য কাব্য হেক্টর বধ রচনা করেন হেক্টর বধটা হেক্টর বধ এই এই রচনাটি অসমাপ্ত অবস্থাতেই প্রকাশিত হয়ে যায় বঙ্গ ভাষা তার রচিত প্রথম সনেট এটা আমরা এর আগেও বলছি কবিতাটি হচ্ছে অক্ষর বৃত্ত ছন্দে রচিত এই প্রশ্নটা আসে যে বঙ্গ ভাষা কবিতাটি কোন ছন্দে রচিত সেটি হচ্ছে অক্ষর বৃত্ত ছন্দে রচিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর তার দূর দিনে পাশে ছিলেন এবং মাইকেল মধুসূদন দত্ত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের অনুরোধেই বাংলা সাহিত্যে আসেন এবং বাংলা সাহিত্যে অনেকগুলো নিদর্শন দিয়ে যান যেটা পরবর্তীতে অন্যান্য কবি সাহিত্যিকরা অনুসরণ করে গেছেন তিনি পদ্মাবতী নাটকের দ্বিতীয় অঙ্কে প্রথম অমিত্রাক্ষর ছন্দের প্রয়োগ করেন ইতালীয় কবি পেত্রার্ক পেত্রার্ককে বলা হয়ে থাকে সনেটের জনক এবং শেক্সপিয়ারের অনুকরণে সনেট রচনা করেন তিনি এখানে একটা জিনিস বলে রাখি ইংরেজি সনেটের জনক হচ্ছে স্যার থমাস ওয়েট আর সরাসরি সনেটের জনক হচ্ছে পেত্রার্ক তিনি বিলেত যান আঠারোশো সালে ব্যারিস্টারি পড়ার জন্য কিন্তু তিনি ওকালতি বা ব্যারিস্টারি পেশাতে নাম করতে পারেননি তিনি ভালো করতে পারেননি ওখানে জীবনী গ্রন্থ মাইকেল মধুসূদন দত্ত সম্পর্কে যদি আমরা জানতে চাই তাহলে তার জীবনী গ্রন্থ আছে একটি সেটি যোগীন্দ্রনাথ বসু রচিত মাইকেল মধুসূদন দত্তের জীবন চরিত এটি প্রকাশিত হয় আঠারোশো তিরানব্বই সালে এই জিনিসটা অনেক বেশি ইম্পর্টেন্ট যে কারবালার প্রান্ত নিয়ে মহাকাব্য রচনা করতে চেয়েছিলেন কোন কবি তিনি হচ্ছেন মাইকেল মধুসূদন দত্ত তিনি আরেকটা মহাকাব্য লিখতে চেয়েছিলেন কারবালার প্রান্ত নিয়ে মেঘনাদ কাব্য লেখার জন্য কবি কালীপ্রসন্ন সিংহ বিদ্যুৎতারিণী সবার পক্ষ থেকে কবি মাইকেল মধুসূদন দত্তকে বাঙালি কবি হিসেবে সংবর্ধিত করেন মাইকেল নামকরণ হয় আঠারোশো তেতাল্লিশ সালের যে ওল্ড মিশন চার্চে তিনি খ্রিস্টধর্ম গ্রহণ করেন তখন মাইকেল নামটি গ্রহণ করেন মাইকেল শব্দের অর্থ হচ্ছে যাকে ঈশ্বর পছন্দ করেন মিখাইল শব্দ থেকে আসছে হচ্ছে মাইকেল শব্দ যেটার অর্থটা বোঝায় যাকে ঈশ্বর পছন্দ করেন অর্থাৎ কথিত আছে যে প্রশ্ন করা হয় ঈশ্বর কাকে পছন্দ করেন তখন বলা হয়ে থাকে মিখাইল তো এই জন্য মিখাইল শব্দ থেকে আসছে মাইকেল মাইকেল শব্দটার এটা আসছে যে মাইকেল কে ঈশ্বর পছন্দ করেন মাইকেল মধুসূদন দত্তের নাটক আঠারোশো সালে এই স্টোরিটা অনেকেই জানেন আঠারোশো সালে বেলগাসিয়া নাট্যশালার মহা আরম্বরে অভিনীত হয় রামনারায়ণ তর্করত্নের একটি নাটক যার নাম হচ্ছে রত্নাবলি মধুসূদন সে নাট্য অভিনয় দেখে কিছুটা উপহাস করেন যে এটা আসলে নাটকের মতো না নাটকই হয় নাই এবং প্রতিজ্ঞা করেন যে সত্যিকারের নাটক লিখে দেখাবেন এবং সেখান থেকেই তিনি লেখেন শর্মিষ্ঠা নামক নাটক এর কাহিনীটা নিয়েছেন মহাভারত থেকে আর এটি প্রকাশ হয় আঠারোশো সালে তার লেখা অন্যান্য যে নাটকগুলো আছে সেগুলো একটু জেনে নিই পদ্মাবতী যেটি আঠারোশো সালে প্রকাশিত হয় এটি গ্রিপ উপকথা প্যারিসের বিচার নামক গল্প থেকে এই নাটকের ঘটনা বা কাহিনীটা নেওয়া হয়েছে কৃষ্ণকুমারী নাটক এটি আঠারোশো সালের ট্র্যাজিডি নাটকের কাহিনী ট্রডের লেখা রাজস্থানের কাহিনী থেকে নেওয়া হয়েছে অর্থাৎ এটা 
খুব বেশি আসে যে ট্রডের লেখা রাজস্থানের কাহিনী থেকে লেখা নাটকের নাম হচ্ছে কৃষ্ণকুমারী মায়া কানন আরেকটা নাটক যেটি হচ্ছে আঠারোশো সালে প্রকাশিত হয় এরপর আসি মাইকেল মধুসূদন দত্তের রচিত কাব্য সমূহ কাব্য গ্রন্থ সমূহ চতুর্দশ পদী কবিতা বলি যেটি আঠারোশো সালে প্রকাশিত হয় যেখানে প্রায় একশো দুইটি সনেট রয়েছে ব্রজাঙ্গনা কাব্য আঠারোশো সালে প্রকাশিত রাধা কৃষ্ণ বিষয়ে কাব্য হচ্ছে এই ব্রজাঙ্গনা তিলোত্তম সম্ভব কাব্য যেটি আঠারোশো সালে প্রকাশিত হয় মহাভারতের উপসুন্দ সুন্দর এবং উপসুন্দ এখানে হবে সুন্দর এবং উপসুন্দ কাহিনী নিয়ে রচিত হচ্ছে তিলোত্তম সম্ভব কাব্য এই প্রশ্নটাও আসে যে মহাভারতের সুন্দর এবং উপসুন্দ কাহিনী নিয়ে রচিত কাব্যের নাম কি এবং আরেকটি হচ্ছে বীরাঙ্গনা কাব্য যেটা হচ্ছে পত্র পত্র কাব্য বলা হয়ে থাকে বিখ্যাত কবিতা যদি বলি তাহলে তিনটা কবিতা যেটা পাঠ্যসূচিতে আছে বঙ্গভাষা কপতক্ষ নদ এবং বিভীষণের প্রতি মেঘনাদ ইংরেজিতে লেখা কাব্য তার তিনটি প্রথম দ্য ক্যাপটিভ লেডি ক্যাপটিভ অর্থ হচ্ছে বন্দি ভীষণ অব দ্য পাস্ট এবং লাস্টলি হচ্ছে রিজিয়া যেটি অসমাপ্ত ছিল সেটি এই কাব্যটি মাইকেল মধুসূদন দত্ত শেষ করেননি এরপর আসি তার কবিতা কাব্য গ্রন্থগুলোর বিশিষ্ট মানে কিছু কথা সম্পর্কে জানতে কাব্য গ্রন্থ সম্পর্কে বিভিন্ন জিনিসগুলো জেনে নি চতুর্দশ পদি কবিতা বলে এটি আঠারোশো সালে পহেলা আগস্ট গ্রন্থাকারে প্রথম প্রকাশিত হয় এর আগে বাংলা সনেট রচিত হয়নি এই চতুর্দশ পদি কবিতা বলির মাধ্যমেই বাংলা সনেটের প্রচলনটা শুরু হয় এই গ্রন্থে মোট একশো দুইটি সনেট রয়েছে বিষয়বস্তু হচ্ছে বিভিন্ন ধরনের এক হচ্ছে কবিদের বন্দনা পশু পাখির বা আত্মজীবনের সুখ দুঃখ এই বিষয়গুলো এখানে আলোচ্য হয়েছে বীরাঙ্গনা কাব্য আঠারোশো আঠারোশো বাষট্টি সালে প্রকাশিত বাংলা সাহিত্যের প্রথম পত্র কাব্য হচ্ছে বীরাঙ্গনা কাব্য যেখানে এগারোটি পত্র রয়েছে পত্র কাব্য এবং মাইকেল মধুসূদন দত্ত প্রথম বীরাঙ্গনা কাব্যের মাধ্যমে পত্র কাব্য লেখার সূচনা করেছিলেন এখানকার কবিতা মধ্যে আছে দুষ্মন্তের প্রতি শকুন্তলা দশরথের প্রতি কই কই এই দুইটা কবিতা অনেক বেশি উল্লেখযোগ্য কৃষ্ণকুমারী আঠারোশো সালে প্রকাশিত এই নাটকের কাহিনী হচ্ছে উইলিয়াম ট্রডের রাজস্থান নামক গ্রন্থ থেকে নেওয়া হয়েছে উইলিয়াম ট্রডের রাজস্থান নামক গ্রন্থ থেকে নেওয়া এটি বাংলা সাহিত্যের প্রথম সার্থক ট্র্যাজেডি হেক্টর বধ আঠারোশো সালে শুরু করা মহাকাব্যটি আঠারোশো সালের পয়লা সেপ্টেম্বর অসমাপ্ত অবস্থাতে প্রকাশিত হয় যদি এটি অসমাপ্ত না হয়ে সমাপ্ত হতো তাহলে হেক্টর বধটা আরেকটা মহাকাব্য রচনার বা আরেকটা মহাকাব্যের স্বীকৃতি পেয়ে যেত এখানে প্রথমবারের মতো হোমারের রচনা থেকে বাংলায় অনুবাদ করার প্রচেষ্টা করা হয়েছে এখন দেখি চতুর্দশ পদী কবিতা বলিতে বাংলা সাহিত্যের অমূল্য রতন বলা হয়েছে যাদেরকে সেগুলো আমরা একটু দেখে নিই প্রথমত হচ্ছে কবি কঙ্কালের চন্ডীমঙ্গল কাব্যগ্রন্থকে বলা হয়েছে অমূল্য রতন দ্বিতীয়ত কৃত্তিবাসের রামায়ণকে অর্থাৎ রামায়ণ একটা গ্রন্থের নাম ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গল কাব্যকে বলা হয়েছে অমূল্য রতন কালিদাসের মেঘদূত নামক কাব্যগ্রন্থকেও বলা হয়েছে অমূল্য রতন কাশিরামের মহাভারতকে এবং জয়দেবের গীত গোবিন্দ এই ছয়টা কাব্যগ্রন্থকে বলা হয়েছে অমূল্য রতন এই ছিল মাইকেল মধুসূদন দত্তের সম্পূর্ণ আলোচনা তিনি মৃত্যুবরণ করেন আঠারোশো সালের ২৯ জুন কলকাতার আলিপুর হাসপাতালে তাকে সমাহিত করা হয় লোয়ার সার্কুলার রোডে শেষ করব ভিডিওটি শেষ করার আগে একটা বিখ্যাত উক্তি এই ছিল মাইকেল মধুসূদন দত্তের সম্পূর্ণ আলোচনা এই পর্যায়ে আমরা তার একটা বিখ্যাত উক্তি যেটার মাধ্যমে মাতৃভাষা বা মাতৃভূমির প্রতি তার টানটা এসেছে এখন আমরা স্বাভাবিকভাবেই সবসময় দেখি যে মাতৃভাষার প্রতি টানটা না রেখে হিন্দি বা অন্যান্য উর্দু ভাষাতে কথা বলে নিজেকে পারদর্শী সেই ভাষাতে সেটা বোঝানোর চেষ্টা করে তো মাইকেল মধুসূদন দত্তের একটি কবিতার লাইন আমরা জানবো সেই লাইনটা হচ্ছে ওরে বাছা মাতৃকোষের রতনের রাজি এ ভিখারি দশা তবে কেন তোর আজি যা ফিরি অজ্ঞান তুই যারে ফিরি ঘরে অর্থাৎ মাইকেল মধুসূদন দত্ত যখন বিদেশে ছিল বাংলা ভাষার প্রতি তার ভালোবাসার টান বাংলা ভাষা দিকে তার যে অমূল্য রতন আছে সেই রতনের দিকে চেয়ে সে নিজেকে নিজে এই কথাগুলো বলতেছিল এই ছিল সম্পূর্ণ আলোচনা আশা করি আমাদের ভিডিওগুলো ভালো লাগে যদি ভিডিওগুলো ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই কমেন্টস বক্সে কমেন্টস করে জানাতে পারেন আর পরবর্তীতে কোন লেখকের ভিডিও চাচ্ছেন একটু কমেন্টস করে জানেন আমরা পরবর্তী লেখকের ভিডিওগুলো বানাবো ধন্যবাদ সবাইকে